¿Cómo logró la cerveza Corona convertirse en la cerveza mexicana más vendida del mundo? Hoy en B&B Place te contamos su secreto. Un grupo de grandes empresarios inmigrantes españoles en 1925 decidieron incursionar en la industria de la cerveza en México. Decisión a la vista de todos muy arriesgada ya que no conocían el sector y en el país prevalecía el consumo de pulque y mezcal, derivados del agave. A esta empresa la llamaron Grupo Modelo, con sus dos principales productos, Cerveza Modelo y Cerveza Corona. Debido a la recesión de los años 30, la empresa necesitaba varios ajustes y con la muerte de su fundador, Braulio Iriarte, su socio, Pablo Díez Fernández tomó el control de la compañía, salvándola de una posible bancarrota. Para lograr posicionarse en el mercado mexicano, se hizo una transformación de su planta para ser la más tecnificada y a su vez la más grande del país. La corona del logo de la cerveza fue inspirada en la cúpula de la Catedral de Puerto Vallarta. El acierto más importante de la compañía fue y ha sido el marketing. Sus botellas no tenían etiquetas de papel, estas eran estampadas directamente en la botella diferenciándolas de cualquier otro tipo de cerveza. Lanzaban anuncios que buscaban empatizar con el público mexicano mostrándose como parte de la cultura del país. Patrocinaban equipos y buscaban alianzas con personalidades como Pedro Infante. Al momento de internacionalizarse decidieron empezar por Estados Unidos, específicamente en los estados fronterizos donde había un amplio número de migrantes mexicanos, pero tenían que enfrentarse a otro competidor que tenía el mismo nombre, la cervecería puertorriqueña Corona. Lo resolvieron con una maniobra increíble, compraron la cervecería y con esto obtuvieron otra planta en Estados Unidos y los derechos del nombre para comercializarla. Tú también puedes hacer una maniobra increíble suscribiéndote a este canal, dándole like a este video y comentándonos en los comentarios cuál es tu cerveza favorita. Otro factor importante para su crecimiento fue el control de la cadena de abastecimiento. Su planta de producción en Zacatecas es capaz de producir 20 millones de unidades al día, donde 70% está destinado para el mercado local y el resto para todo el mundo. La cebada es 100% cultivada y recogida por agricultores mexicanos y la empresa fabrica hasta sus propias botellas. La cerveza Corona también lleva una mezcla de maíz y arroz en su preparación en proporciones desconocidas al público e invierte en desarrollos tecnológicos para preservar la composición de sus materias primas y que con el tiempo no se vaya a ver afectado el sabor de la cerveza. Hemos visto que desde antaño Corona ha intentado ser un referente de la cultura popular y en la actualidad quiere vincularse a las causas de las nuevas generaciones. Patrocina festivales, tiene apariciones en la gran pantalla y sobre todo se ha preocupado por el cuidado del medio ambiente. Realiza campañas con figuras públicas de varios países con el propósito de limpiar y terminar con la contaminación del plástico en las playas. En algunas de estas ha puesto dispensadores de cerveza a cambio de entregar una cierta cantidad de plástico. Adicionalmente en el proceso de producción cuentan con un estricto parámetro de ahorro de agua y capacitan a los agricultores mexicanos acerca del uso eficiente del agua de riego, entre otras cosas. Actualmente el Grupo Modelo es propiedad de la firma belga AB Inbev, quienes han hecho un esfuerzo considerable para seguir fortaleciendo su imagen de cara al público. Su botella permite ver el color de su bebida como muestra de que un gran producto no tiene nada que esconder. Su amarillo representa el sol y el azul y blanco de la etiqueta el mar y la playa, para que los consumidores, sin importar dónde están, accedan a la playa que vive dentro de ellos. Entre sus campañas resaltan el Lime Ritual, porque se disfruta mejor al estilo mexicano, con un gajo de limón. Ahora ya sabes por qué a pesar de la amplia gama de cervezas en el mercado, la gente sigue prefiriendo Corona. Por ahora, mira el video que te dejamos aquí. Nos vemos pronto.